എല്ലാം ശരിയായിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്നവർ പലപ്പോഴും തുടങ്ങാറേയില്ല മുടന്തിയെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നവർ തുടങ്ങാത്തവരെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തും നമസ്കാരം ഞാൻ വിശാഖ് പാവുമ്പ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നു പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പലപ്പോഴായി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം ഒരു ബാലികേറ മലയാണെന്ന് അതിനെ എങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാം എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കതിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് പലരും അതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിലൂടെ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വേണ്ട നമ്മൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കണക്കുകൾ എങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണിത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കണ്ണൂർ എൽ ഡി സിക്ക് ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാം രണ്ടിലൊന്ന് പ്ലസ് നാലിലൊന്ന് പ്ലസ് എട്ടിലൊന്ന് പ്ലസ് പതിനാറിലൊന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ടിലൊന്ന് പ്ലസ് അറുപത്തിനാലിലൊന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തവണ എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് ലെവലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുപാട് അനവധി നിരവധി തവണ ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസരം നടത്തിയ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിനും ഇതേപോലുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ മെതേഡ് അതായത് രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എടുക്കാറുണ്ട് ശേഷം എൽ സി എം കൊണ്ട് ഓരോ സംഖ്യയും ഗുണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയ മെതേഡ് ഏറ്റവും ട്രിക്കി ആയ മെതേഡ് രണ്ടേ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് അതായത് രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി പകുതി വീതം തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇത് അല്ലേ അതായത് രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ പകുതി നാലിലൊന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി എട്ടിലൊന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി പതിനാറിലൊന്ന് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ടിലൊന്ന് അറുപത്തിനാലിലൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിലൊന്ന് അങ്ങനെ പകുതി വീതം തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണികൾ രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി പകുതി വീതം തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണികളുടെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാർഗം അതായത് ഇതിൻ്റെ തുക കണ്ടെത്തുന്ന എളുപ്പമാർഗം വളരെ ട്രിക്കി ആയ മെതേഡ് ഏറ്റവും അവസാന സംഖ്യ അതേപോലെ ഇങ്ങ് എഴുതുക അവസാന സംഖ്യ എത്ര ആണോ അത് അതേപോലെ ഇങ്ങ് എഴുതുക ആ സംഖ്യയിൽ അവസാനം എഴുതിയ സംഖ്യയിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതുക അവസാന സംഖ്യയിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതുക അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് തീർന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം സിമ്പിൾ അല്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഇപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകളും ചെയ്യുന്നു അതിന് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം ഇതാണ് രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി രണ്ടിലൊന്നിൽ ആരംഭിച്ച് പകുതി വീതം തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണികളാണോ ആണെങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അങ്ങ് എഴുതുക മുകളിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക പണി തീർന്നു എങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചോദിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാം രണ്ടിലൊന്ന് പ്ലസ് നാലിലൊന്ന് പ്ലസ് എട്ടിലൊന്ന് പ്ലസ് പതിനാറിലൊന്ന് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതിന് ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം എങ്കിൽ ഉത്തരം വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി പകുതി വീതം തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് എങ്കിൽ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ പതിനാറ് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരം പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തീർന്നു മനസ്സിലായി കാണും അന്നേരം ഇതേപോലുള്ള സിമ്പിളായ മെതേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആൻസറിലോട്ട് എത്തുന്നു അന്നേരം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണും ചോദ്യം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു അതായത് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു അത് ചെയ്യുന്ന മാർഗം ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക അവസാന സംഖ്യ അതേപോലെ എഴുതുക അതിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതുക പണി തീർന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട മാർഗം വൺ മൈനസ് ഇപ്പോൾ വൺ ഉണ
അതായത് ഏത് സംഖ്യയിൽ വേണേലും ആരംഭിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഏത് സംഖ്യയിൽ വേണേലും ആരംഭിക്കാം പകുതി വീതം തുടർന്ന് പോകണം മൈനസ് ആയിരിക്കണം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഫിന്നസംഖ്യ ഇങ്ങെടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവസാന ഫിന്നസംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു എങ്കിൽ അവസാന ഫിന്നസംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒന്ന് അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരം വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട സിമ്പിൾ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം കിട്ടിക്കാണും ഒന്നുമില്ല മൈനസ് വന്നാൽ അവസാന സംഖ്യ തന്നെ ഉത്തരം മൈനസ് വന്നാൽ അവസാന സംഖ്യ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കോ കിട്ടിക്കാണും ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം കണ്ട മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉത്തരം അടിച്ചു കാണും ഇപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി കാണും ഒന്നുമില്ല രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങി ഒന്നിൽ തുടങ്ങണമെന്നില്ല രണ്ടിലൊന്നിൽ തുടങ്ങണമെന്നില്ല ഏത് സംഖ്യയിൽ വേണേലും ആരംഭിക്കാം പക്ഷെ പകുതി വീതം തുടർന്ന് പോയാൽ മൈനസ് ആണോ എങ്കിൽ അവസാന സംഖ്യ പതിനാറിലൊന്ന് പണി തീർന്ന് ഐഡി കിട്ടിയോ മനസ്സിലായി കാണും അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പരിശോധിക്കാം വീണ്ടും അതേ ടൈപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ടിലൊന്ന് മൈനസ് നാലിലൊന്ന് മൈനസ് എട്ടിലൊന്ന് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കം ഏത് സംഖ്യയിൽ വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിലൊന്നിലോ ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ നാലിലോ എട്ടിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ തുടർന്ന് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി വീതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി രണ്ടിലൊന്ന് രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ പകുതി നാലിലൊന്ന് അങ്ങനെ പോയാൽ മൈനസ് ആണോ എങ്കിൽ മുന്നും പിന്നും നോക്കരുത് അവസാനം കിടക്കുന്ന ഫിന്ന സംഖ്യ ഏതോ അത് കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതുക ഒരു മാർഗം കിട്ടും മനസ്സിലായി കാണും സിമ്പിൾ ആയ മിതേഡ് പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവസാന സംഖ്യ നമ്മൾ താഴെ എഴുതും അതിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അവസാന സംഖ്യ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതും അടി കിട്ടിയോ എങ്കിൽ അടുത്ത മറ്റൊരു ടൈപ്പിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നു കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ആ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമ്പത് റേസ് ടു പതിനഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം എത്ര എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ഇത് കണ്ട മാത്രയിൽ ആ ഞങ്ങൾക്ക് പാടാണ് കൃത്യങ്ങൾ വളരെ ടഫേറിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളവരുണ്ട് വേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രഡീഷണൽ മെതേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേദന പഠി പറയുന്നത് ഒൻപത് റേസ് ടു പതിനഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഒമ്പത് റേസ് ടു പതിനഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം വർഗമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നല്ലേ അർത്ഥം എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ മെതേഡോ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നെന്നോ പറയുന്നില്ല ഉത്തരം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് മതി ഒരു മാർഗ് നേടാൻ ഉത്തരം മതി എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട മാർഗം ഒമ്പത് റേസ് ടു പതിനഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം ചെയ്യാൻ ആ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയ ആദ്യം റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഒൻപത് റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഒൻപത് അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർഗമൂലം സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പവറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പവറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് പതിനഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഒമ്പത് റേസ് ടു ഏഴര അതാണ് ഉത്തരം സിമ്പിൾ അല്ലേ മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുമില്ല സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണോ കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ റൂട്ട് മാറ്റുക സംഖ്യ എഴുതുക പവറിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക അതായത് പവറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചെഴുതുക പവറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചെഴുതുക കിട്ടിക്കാണും എങ്കിൽ ഇത് കണ്ണും പൂട്ടി ഉത്തരം പറയാം അഞ്ച് റേസ് ടു പതിനാറിൻ്റെ വർഗമൂലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അഞ്ച് റേസ് ടു പതിനാറിൻ്റെ വർഗമൂലം പറയാൻ റൂട്ട് മാറ്റുക സംഖ്യ എഴുതുക പവറിലുള്ളതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് പകുതി എഴുതുക അഞ്ച് റേസ് ടു എട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം അഞ്ച് റേസ് ടു എട്ട് മനസ്സിലായി കാണും സിമ്പിൾ ആയ മെതേഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒൻപത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഒൻപത് കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയവർ കാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരാളുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നേരത്തെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ട അടുത്ത് ഇപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണം മൂന്ന് റേസ് ടു ഒൻപതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് ഒന്നുമില്ല റൂട്ട് മാറ്റുക ആ സംഖ്യ എഴുതുക റൂട്ട് മാറ്റുക റൂട്ടിനകത്തുള്ള സംഖ്യ എഴുതുക ഇനി പവറിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ പവറിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ നോക്കുക നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട്
മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു പതിനഞ്ച് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു പതിനഞ്ച് എങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എന്ത് റൂട്ട് കാണണമെങ്കിലും പതിനൊന്ന് അങ്ങ് എഴുതണം വേണ്ടേ ഇനി ക്യൂബാണ് കാണേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് കാണേ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മുകളിലുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പവറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ക്യൂബ് റൂട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ട സംഖ്യയായി ഐ ഡി കിട്ടിയോ മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഏഴ് റേസ് ടു പതിനാറിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് കാണുക ക്യൂ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചവർക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചവർക്കും ഫോർത്ത് റൂട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല പൂ പറിക്കുന്ന പോലെ എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മനസ്സിലാക്കാം ഏഴ് ഏത് റൂട്ട് വന്നാലും ഏഴ് അങ്ങ് എഴുതുക ഏത് റൂട്ട് വന്നാലും ഏഴ് എഴുതുക ഏഴ് എഴുതുക ആ ശേഷം സ്ക്വയർ റൂട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പവറിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ക്യൂബ് റൂട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എങ്കിൽ ഫോർത്ത് റൂട്ടാണെങ്കിൽ പറ നാല് നാലു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് ഏഴ് റേസ് ടു നാല് നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എടി കിട്ടിയോ ഇനി എത്ര റൂട്ട് വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ മനസ്സിലായി കാണും സംശയമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു മെതയിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്നാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്ന് എങ്കിൽ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വില എത്ര എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്തണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വയനാട് എൽ ഡി സിയുടെ ചോദ്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താം ഇത് കുറേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടിനെ ആ അവ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ശേഷം സ്ക്വയർ എടുത്തൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അര പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും ഒക്കെ നാലും മൂന്നും മാർക്കിന് വേണ്ടി പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി തരുന്ന മാർക്ക് ഒന്ന് ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടി കളയേണ്ട സമയം മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുക എല്ലാം ഇപ്പോഴും റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ആ എക്സ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ എ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ശേഷം വലതുവശത്തും മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യ ഇങ്ങനെയാണൊരു ഫോം എങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അതായത് ആ വലതുവശത്തുള്ള ഛേദത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കുക ആണോ ആണ് അതായത് പതിമൂന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിമൂ അങ്ങനെ ചോദിക്കൂ പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് വെമ്മതേഡ് അതാണ് ഈ വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയിൽ മുകളിലുള്ളത് അതായത് വലുതിൻ്റെ വർഗം മൈനസ് ചെറുതിൻ്റെ വർഗം തീർന്നു വലുതിൻ്റെ വർഗം മൈനസ് ചെറുതിൻ്റെ വർഗം വലുതിൻ്റെ വർഗം മൈനസ് ചെറുതിൻ്റെ വർഗം എങ്കിൽ പതിനാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ വർഗം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണണം ഉത്തരം ഇരുപത്തിയേഴ് നമുക്ക് വേണ്ട സംഖ്യ ഇരുപത്തിയേഴ് മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുമില്ല ഇടതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമാണോ ആണ് എങ്കിൽ വലതുവശത്തുള്ളതിൻ്റെ വലുതിൻ്റെ വർഗം മൈനസ് ചെറുതിൻ്റെ വർഗം പണി തീർന്നു മനസ്സിലായി കാണും സംശയമൊന്നുമില്ല ആ എങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ആയാൽ വൈയുടെ വില വൈയുടെ വില ഇതേ സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തത് അവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെയ്യേണ്ട മെതേഡാണ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന പതിനഞ്ചിൻ്റെ വർഗമാണോ ആണ് എങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതിയേക്കണം വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന പതിനേഴ് വലിയ സംഖ്യ വലുതിൻ്റെ വർഗം മൈനസ് ചെറുതിൻ്റെ വർഗം വലുതിൻ്റെ വർഗം മൈനസ്
ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം ആറ് മുപ്പത് കാണിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളപത്രം മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളപത്രം അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം ആറ് മുപ്പതാണ് എങ്കിൽ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെയും സമവാക്യത്തിന് സഹായത്തോടെ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലാതെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനിന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു പാറ്റേൺ പി എസ് സി സ്ഥിരം ആവർത്തിക്കുന്ന പാറ്റേൺ അതായത് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്തമ്പത് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് ഇത് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം പാറ്റേണാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിലെ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിലെ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക സമയത്തിൻ്റെ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി അതായത് ആറ് മുപ്പതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആറ് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്നതാണോ ആണ് ഒന്നഞ്ചിൽ തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഒന്നഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് മൂന്നേ കാല് നാലിരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് മുപ്പത് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് ഈ പാറ്റേണിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന മാർഗം അവസാനം മിനിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എങ്കിൽ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി ആറ് മുപ്പതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉത്തരമായി കഴിഞ്ഞു ഈ ചോദ്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാറ്റേണും പി എസ് സി അടുത്തിടെ തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി കാണും മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിക്ക് പത്തനംതിട്ട പാലക്കാടിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അന്ന് വലച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനിയും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അതുകൂടെ പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ട് പോവുക ചോദ്യം മൂന്നിലൊന്നിനും രണ്ടിലൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസം ചെയ്ത് മൂന്നിലൊന്നിനും രണ്ടിലൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസം ചെയ്ത് ഇത് ചോദിക്കുമ്പം കുറെ ആളുകൾ മൂന്നിലൊന്നിനെ അതായത് ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കും ഒന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കും അതിനിടയിലുള്ള സംഖ്യയൊക്കെ എടുക്കാൻ നിൽക്കും വേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് തികച്ച് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് തികച്ച് വേണ്ട പറയട്ടെ അതായത് നോക്കാം മൂന്നിലൊന്നിനും രണ്ടിലൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും ചോദിക്കും ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഛേദം അത്ര രണ്ടിൻ്റെയും ഛേദം നോക്കി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്നിന് രണ്ടൂടെ കൂട്ടിയ പറ അഞ്ച് മൂന്നിന് രണ്ടും അഞ്ച് എങ്കിൽ ഇനി മുകളിലുള്ള രണ്ടിൻ്റെയും അംശങ്ങളും നോക്കി ന്യൂമറേറ്റർ നോക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് ഒന്നും ആ രണ്ട് അതായത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം അഞ്ചിൽ രണ്ട് അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സഹിതം തന്നത് മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യയിൽക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അംശം കൂട്ടി അംശമായിട്ടും ഛേദം കൂട്ടി ഛേദമായിട്ടും അംശം കൂട്ടി അംശം ഛേദം കൂട്ടി ഛേദം തീർന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലയോ മനസ്സിലായി കാണും അടുത്ത ചോദ്യം തണ്ട അതേ ഫോർമാറ്റിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അഞ്ചിലൊന്നിനും ആറിലൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അഞ്ചിലൊന്നിനും ആറിലൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ഉത്തരം കിട്ടി എപ്പോഴേ ഉത്തരം കിട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ആ അഞ്ചും ആറോടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്നോടെ കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ശരിയില്ലയോ മനസ്സിലായില്ലയോ മനസ്സിലായി കാണും അടുത്തെ വീണ്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞ് എല്ലാ എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കണക്കുകൾക്കും നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം തന്നെയും വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അതായത് ജോമട്രി ഉൾപ്പെടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ പലരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതാണ് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ച നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ട്രഡീഷണൽ മെതേഡ് വിട്ടിട്ട് ന്യൂ മെതേഡിൽ പുതിയ മെതേഡിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ അവലംബിക്കാം എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേ
ഇതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സമേതരം വരയ്ക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊരു സമേതരമാണ് മറ്റൊരു സമേതരം ഈ സമേതരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയാൽ ആദ്യ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പടം വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ണും പൂട്ടി ഉത്തരം പറയാം അതിന് നമ്മളുടേതായ ഒരു പടം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു പടം വരയ്ക്കുക അതായത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം വശമാക്കി മറ്റൊരു സമചതുരം വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു പടം വരയ്ക്കുക ഒരു സമചതുരം വരച്ചു അതിൻ്റെ വികരണം വെച്ച് മറ്റൊരു സമചുരം വരച്ചു ഇനി ഏതിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തിരിച്ചറിയുക അതായത് നോക്കാം ഒരു സമചതുരം എന്നാണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സമചുരം ആ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം വശമാക്കി ഇതാണ് വികരണം ഇത് വശമാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സമേതരം ഇതാണ് മറ്റൊരു സമേതരം അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം അതായത് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടാമത് വരച്ചതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയാൽ ആദ്യ സമചതുരം അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണടാ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യത്തേതാണോ രണ്ടാമത്തേതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ സമചതുരം ചെറുതും രണ്ടാമത് നമ്മൾ വരച്ചത് വികരണം വെച്ച് വരച്ചത് വലുതുമായിരിക്കും ആദ്യം വരച്ചത് ചെറിയ സമചതുരവും വികരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വരച്ചത് വലിയ സമചതുരവും ആയിരിക്കും നിർബന്ധം ഐഡി കിട്ടിയോ എങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയെടുക്കുക ചെറുതിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് ചെറുതിൻ്റെയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ പകുതി വലുതിൻ്റെയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ സമേതരം ആദ്യ സമേതരം എങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ പകുതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ പകുതി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം ഐഡി കിട്ടിയോ മനസ്സിലായി കാണും സിമ്പിളായ മെതേഡ് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്കിൽ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിലൂടെ മറ്റൊരു സമേതരം വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യ സമചതുരം അതായത് ചെറിയ സമേതരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയാൽ രണ്ടാമത് വരച്ചതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും പറ നൂറ് ശരിയല്ലയോ എങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇരു ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ചെറുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ് വലുതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറാണെങ്കിൽ ചെറുതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ചെറുതിൻ്റെ ഒന്നാണെങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ രണ്ട് ഐഡിയ മനസ്സിലായി കാണും സംശയമില്ല അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നു ആദ്യത്തെയും മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും അടുത്ത മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും അടുത്ത മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യ അടുത്ത മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് കുറേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ആ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടെത്തും അടുത്ത മുപ്പതൊറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു തവണ കുറച്ച് വെക്കും ഒരു തവണ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് രണ്ട് തവണ കുറച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ട മാർഗം ചെയ്യേണ്ട മാർഗം ചെയ്യേണ്ട മെതേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്ന സംഖ്യ ഏതാണോ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന എണ്ണം പറയുന്ന എണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തീർന്നു അതായത് സമവാക്യം ഇത് സമവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ അതാണ് സമവാക്യം ടു എൻ സ്ക്വയർ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയും ഇത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയും സോറി ഒറ്റ സംഖ്യയുടെയും വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യം ഇത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ അടുത്ത ഇത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഐഡി കിട്ടിയോ എങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മനസ്സിലായി കാണും സംശയമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേ സെയിം മറ്റു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും അടുത്ത അമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും തമ്മി
അന്നേരം ഇതുപോലുള്ള തുറന്ന മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം രാവിലെ വരേക്കും നന